上集说到，婆婆卖了儿媳的金手镯，儿媳报警，婆婆要被警察带走的时候，大儿子大儿媳赶到，救命啊！大儿子大儿媳，你们终于来了，我要被小儿媳欺负坏了，他居然报警抓我，到底是谁欺负谁？你偷拿我的金首饰，偷拿我的钱，我为什么不能报警？你要上天呀！你婆婆拿你的钱，那能算偷吗？婆婆是家里的长辈，你不主动把钱拿出来孝敬婆婆，本来就是大逆不道，非要婆婆自己动手拿钱，你还敢报警，简直是倒反天罡了！小弟，这就是你娶的好老婆吗？竟然报警抓咱妈，究竟是谁给她的胆子？这是不但是你老婆欠收拾，你也一样欠收拾。你们不要再激怒我老婆了。他报警抓咱妈，是因为咱妈卖掉的金手镯是我岳母去世的时候留给他的，而且现在金手镯已经被融掉了，拿不回来了，所以我老婆才会这么生气。他生气又怎么了？就能报警吗？你怎么管你老婆的？你怎么那么没用？你们说够了吗？我要带他回警局调查了。警察同志，你也看到了，这都是我们家的家事。说句不好听的，你们警察应该去抓坏人。而不是参与我们的家庭矛盾。什么叫家庭矛盾？什么人应该被定义成坏人？偷盗难道不算是坏人吗？现在我要带走他，你要是再拦着，就算是妨碍公务。对不起，警察同志，我没有其他意思，我就想问问，怎么样我妈才能不被带走？老人毕竟年纪大了。首先，你母亲应该诚恳地给她的儿媳道歉，并且取得儿媳的原谅。第二点。归还所有偷拿的财物，这两点是最基础的。你们能不能做到？做不到，道歉可以，但凭什么要还钱呀？婆婆拿儿媳的钱不是应该的吗？你胡说八道什么？警察同志，对不起啊，你不要和他一般见识。老婆，我妈给我的钱，我可全都给你了。咱们还有多少钱，全部都拿出来吧。拿什么拿？我一分钱都没有，哪有给了钱还往回要的道理？就不还钱，我看他能怎么样？大不了就让妈到警察局被教育几天。你不要胡说了，不能让我妈被抓进去，这个只要是和解不了，到时候我妈罪名成立，那是真的会被判刑的。但是我真没有钱了，你妈才给咱们多少钱？一个月才给咱们两三千块钱。都不够我买化妆品的，我脸最近又发黄了，而且最近我买减肥药还欠朋友了几千块钱。不对啊，我妈这次把金手镯融了以后换回来三万块钱，她今天早上才把钱打给我，我转手又打给你了。今天你一直和我在一起，根本没有时间花出去，你赶紧把这三万块钱拿出来。我不拿，你是不是傻？这可是三万块钱。正常情况下，你妈一年都给不了咱们这么多钱。这钱要是拿出去，咱们就亏大了。而且你妈以后很难再给咱们钱了。这件事发生以后，你弟妹不得防着他吗？他以后可能一个月给咱们一千都费劲。大儿媳的话说完，大儿子竟然没有反驳。大儿媳，你不能这样忘恩负义呀、啊！我就算在小儿子这里生活，我也是把钱全部都打给了你们。我这辈子都是在为我大儿子活着。婆婆，你要是为你大儿子考虑，你就更不能要这三万块钱了。你的儿子挣钱多不容易，这三万块钱他一年都存不下来，而且你以后也没啥收入。我以后肯定会再给你们钱的，而且远远比这三万要多。你弟妹现在是公司的小领导，月薪都是上万的，我可以想办法拿出来更多。这次你要帮帮我呀。我不想被判刑。李文强，你看到了吗？这就是你母亲，你还觉得这是一家人吗？你母亲平时把你一半的工资拿走，说是买药，实际上都给你大哥了。他还觉得给的不够，还要从我这里拿更多的钱。你母亲住我们的，吃我们的，嘴上说的是想和你这个小儿子住在一起，实际上是为了方便要钱。老婆，我觉得我以前真的很可笑。我给我妈的不止一半工资，我工资四千，我给我妈给了两千五百，我拖累你拖累了那么多年，就为了孝顺这样的母亲，我觉得我好傻。你孝顺母亲，我不阻止。
但我不想让你愚孝，你母亲是想把咱们家西干，全部给你大哥家。你母亲甚至和我提过，把咱们房子卖了，给你大哥买个车。我没有同意，他就到处找我的茬。当时我把这件事告诉你，你还站在你母亲那边，你不知道我有多委屈。对不起，以前我以为我很孝顺，我妈会喜欢我，没想到她还是偏心我大哥。我再多的努力都换不来她的喜欢，张桂兰。你为什么要这么偏心？偏心又怎么了？婆婆想偏心谁就偏心谁，她就拿了你的钱给我们，你能怎么样？所以她现在要被判刑啊！她自己的钱想怎么偏心都可以，但她不该偷我的钱和金首饰。你们的话我听明白了，老人把偷来的钱交给你们了，现在不光老人要跟我回警局，你们也一起去。我不去，我又没有偷钱，为什么要跟你回去？你以为我是和你们商量吗？老人偷了钱是交给你的，谁知道你们是不是同谋？肯定不是啊，这都是他一个人的主意，我们都不知道他偷东西的事。警察同志，就是我大儿媳指使我做的这一切，是他指使我偷钱偷手镯给他的。婆婆，你敢冤枉我，我什么时候指使你了？